。看尽浊世离乱，赤子心已不曾改换。月照千山，热血不寒。傲骨少年，逆风向前逐云端。英雄气魄，从不言谈。千夫卓是仙，霸王踏龙千百炼。匿名红颜执手相牵，无惧诸侯百足恩怨。千来万笑月归思，想起卿我脱帽之权。血路开辟之间，荡平万重剑。明眸望尽山川，天地间大事起波澜。秋影虽残，壮志不还。我非英雄，却也该是李沧阳。大道无极，不问悲欢为这么个毛头小子，不惜与梵天商会作对，值得吗？引他为知己，无关乎他到底是谁，只凭本心结交。这位少年王并非金兰国人，而是北水国的双王继承者罗列。管他什么身份，赢了比赛，才能让老夫另眼相待。气场倒挺足，只是不知武技如何。连龙族都来了。看来都是想见识一下，你这个外来的少年王是如何碾压群雄的。运通四海，五运昌隆。十国来者未必都是为了比赛，其中不乏与梵天商会有牵连的人。既然承诺过事，必会全力以赴。小王爷，群雄虎视，量力而行，我会在看台上为你祈福。本君代表金兰国所有臣民，欢迎各位英雄少年、贵宾、家客到来，望各国少年各尽所能，一举夺魁。此次大赛，本王特地禀明国君，将分组晋级改为团体混战，以便选拔出最顶尖的少年武道奇才。胡闹！赛制岂是说改就改？分明是意有所图。罗列岂能引发九龙啸月？何惧赛制是否有变呢？若有异议者，大可退赛；若无人反对，本王宣布，此次六国少年争霸赛正式开始。一起先做掉他。不出所料，不过我一开始便打算以一人战六国。哼，此人好生狂妄。罗列，你的对手是另外五国之人。我们四人虽与你有过节，可这场比赛关乎金兰国尊严，我等不愿因小失大。没错，虽各为其主，但并非愚忠。既然左右为难，唯有不战。嗯，这群叛徒！放心，他蹦跶不了多久。对付罗列，我们来源无故即可。六招！哇！来源国第六。啊西燕国，第五名。刚才发生了什么？北水国那人太强了，是难怪会放眼一人战六国。这就怂了
，你们不是精挑细选出来的少年高手，看来是低估你的实力了。既然如此，那就先灭掉金兰国的其余四人。没错，先灭掉金兰国。杀！停手！哪怕被揍，也要拉几个垫背的。列阵！真有可能成为最后赢家。我，玄明国列家列赤飞、列赤峰、列赤云，与你一战。列子，我记得那个卑鄙的罗赤行，就是你们列家的少主。罗毅，今日必让你血债血偿。白骨阴魔火。邪火诞生之地，乃是埋葬过数万人以上的战场，且战场所在的地下，得有阴鬼冥河一类的阴暗存在。身亡之人的骨体会被阴暗力量炼化，历经百年时光才会形成白骨阴魔骨。看你三人武道修为不俗，何必练这种阴邪武技？众人之托，众人之事。好、嗯。哦七长老，这就是你口中所谓的武道天才。罗列，情况不对。有守灵之水炼成，经过七七四十九天苦，燃骨灼魂，你们如何抵挡？金兰国有我，撤退！此无以为报，走。现在的年轻人，放着正经武道不修，偏爱钻研邪门歪道。并非所有人都如父王一般超然卓越，世道不稳，只求自保。哼，列夫人好手段。<笑>得亏百里长老将守灵之水卖给我，才让他们最终练成此功。现下情势大好，你们伺机而动。明白。哼。<笑>你们也很痛苦吗？生前是战死沙场的英杰，死后却成为被人操控的游魂，不得安息。助纣为虐本就不是你们的本意，只是不得已而为之。你们需要的只是解脱，我可以帮你们，无论生前或是身后，都有选择的权利。王王云云云云云云云云我儿，为娘终于为你报仇了。哼，玄明国列家可是立过汗马功劳的武将之家。
何至于沦落到修炼此等邪功，实在可耻。那个罗列倒是不错，与那日所见的龙在当下，不遑多让。三昧真火珠，杀不了他，你们都得给我儿陪葬。白骨阴魔火本就阴邪无比，过分消耗自己的内力，不怕反噬自身吗？无需废话，今日就算不动你，我们三人的结局也早已确定。如此，放手一搏，腾、嗯、云。嗯咎由自取。我并无处置你们于死地的打算，好自为之。去吧，有缘再见。今日不解决你，我枉为人母。嗯，本因为动手。雪龙王，我知道你在这里，有本事与我一对一，就让他人替你挡刀。堂堂六国盛会，居然出现这等破坏比赛规则的行为！何人还不现身？幸好我有龙血护住心肺，才免于被此毒物侵蚀。不好意思，大水冲了龙王庙。什么妖魔鬼怪？传言其神出鬼没，擅长制毒用毒，所经之处瘟疫横行，所以也被称为瘟神女月。古道神师道同修，的确少见。可是对我而言，你也不过是需要我花一点点时间去解决的麻烦罢了。